నమస్కారం సాయిత్య గారు నమస్తే అండి సాయిత్య గారు ఎక్కువగా ఫ్రాంచైజింగ్ అనేవి వింటున్నాము అండ్ చూస్తున్నాము కూడా చాలా మంది తీసుకోవడం కూడా ఈ ఫ్రాంచైజింగ్లో కొంతమంది ఏంటంటే పొరపాటును కూడా వేరే వేరే అంటే కాన్సెప్ట్ ఒకటి తీసుకునేది ఒక బ్రాండ్ లాగా అయిపోతుంది చాలా మంది ఇబ్బందులు కూడా పడుతున్నారు సో ఈ ఫ్రాంచైజింగ్ లో ఎలాంటి టైప్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి బిజినెస్ మనం చూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుందో చెప్తారా అండి సో ఎవరైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోలేని అనుకుంటే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి లేకపోతే అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడదాం సో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజెస్ విల్ బి అవైలబుల్ అండి సో ఫో ఫో మోడల్ అంటారు ఎక్కువ ఎయిటీ పర్సెంట్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ మోడలే మనకు ఫ్రాంచైజింగ్లో నడుస్తుంది ఫ్రాంచైజీ ఓన్లీ ఫ్రాంచైజీ ఆపరేటెడ్ ఇస్ ద వన్ మోడల్ అదేంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం ఎస్టాబ్లిష్ అయిన బ్రాండ్ని మనం తీసుకొని మనం రన్ చేస్తాం విత్ అవర్ ఓన్ క్యాపిటల్ విత్ అవర్ ఓన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఫో ఫో మోడల్ అంటారు విచ్ ఈస్ అ ఫ్రాంచైజీ ఓన్ ఫ్రాంచైజ్ ఆపరేటెడ్ ఓకే సో ఫ్రాంచైజీ ఓన్ కంపెనీ ఆపరేటెడ్ అనేది ఇంకొక కేటగిరీ ఉంటుంది సో ఫ్రాంచైజీ ఓన్ కంపెనీ ఆపరేటెడ్ ఏంటి అని అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనది ఆపరేషన్స్ కంపెనీ ఓకే ఎందుకంటే కంపెనీస్ కొన్ని బిగ్గర్ కంపెనీస్ ఏంటి అంటే దే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫియర్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళకి మనం ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఎలా రన్ చేస్తారు ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఒక ఒక అవుట్లెట్టే ఏమైనా క్లోజ్ అయినా లేకపోతే బిజినెస్ సరిగ్గా అవ్వకపోయినా బట్ దానివల్ల వీళ్ళకి యూజ్గా గ్లోబల్గా కానీ లేకపోతే పాన్ ఇండియా లెవెల్లో కానీ లేకపోతే స్టేట్ వైడ్గా కానీ వీళ్ళ రెప్యుటేషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎక్స్ అనే బ్రాండ్ ఇది అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది అంటారు సో అలాంటి రిస్క్ కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ తీసుకో మీకు మా బ్రాండ్ మీద నమ్మకం ఉన్నది అని అంటే యూ ఇన్వెస్ట్ will operate mm ante let's share the revenue employees okay sharing revenue on let's share the revenue ee management gaani operations gaani ee rentals gaani anni kuda company e chusukuntundi okay meer just akka invest chestaru ante mm so that daniki beautiful profit example, lo percentage anedi untundi ante profit lo percentage anedi untundi mm. so ippudu meeku example cheppinatlayite ippudu meeku kfc anedi alane chestundi ippudu even i work with paradise group paradise kuda ippudu ee concept lone run avutunnadi mm. so manaku own property undi ప్రాపర్టీ ఓనర్ ఇన్వెస్ట్ చేశారని అనుకోండి బ్రాండ్ కూడా కొంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు వాడే రన్ చేస్తాడు మీకు సేల్ మీద తెలుగు సమ్ పర్సంటేజ్ ఓకే మీకు ఏ హెడ్ ఎక్కువ ఉండదు సో దాన్ని ఫోకో మోడల్ అంటారు ఫ్రాంచైజీ ఓన్ కంపెనీ ఆపరేటర్ ఓకే సో ఈ రెండు అనేవి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యంలో ఉంటాయి ఫోఫో అండ్ ఫోకో దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ మోడల్స్ కోకో ఫీకో కోఫో దేర్ విల్ బి బట్ మేజర్ విల్ బి ఫోఫో అండ్ ఫోకో ఏది బెనిఫిట్ బెనిఫిషియరీగా ఉంటుంది అంటున్నారు ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్యాక్టర్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి అనేసి అంటే వీ హ్యావ్ టు సి ఇప్పుడు కొన్ని బ్రాండ్స్ ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వడానికి విల్లింగ్గా ఉండవు అలాంటి బ్రాండ్స్తో మనం టైప్ అవ్వాలనుకోండి మనం ఫోకో మోడల్లో వెళ్ళడం కరెక్ట్ ఓకే అండ్ ఇది ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఒకటి బ్రాండ్ వాడే రన్ చేస్తాడు రెండు మనం ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండానే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ రెవెన్యూ బట్ ఎప్పుడైనా సరే రిస్క్ బట్టే రివార్డ్ అనేది ఉంటుంది ఇన్ దిస్ దే విల్ షేర్ ఓన్లీ ఆ మినిమం పర్సంటేజ్ విత్ అస్ ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ అమౌంట్ ఓన్లీ బట్ స్టిల్ మనం రిస్క్ తీసుకొని మనం ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ద ప్రాఫిట్స్ విల్ బి మోర్ అండ్ ఆల్సో ద రిస్క్ విల్ బి మోర్ ఓకే అండ్ కొన్ని బ్రాండ్స్ వాళ్ళు ఫ్రాంచైజెస్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉండరు అంటే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండరు జనరలీ ఫోకో మోడల్స్ ఆపరేట్ చేసేది బిగ్గర్ బ్రాండ్స్ ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎస్టాబ్లిష్డ్ చైన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఈజీగా ఆపరేట్ చేయగలుగుతారు it will be difficult for normal brands to operate in some other location okay so alant areas lo a sthana balam anedi franchisee ke untadu kabatti they will give only the franchisee to the person who will run the show and by involving in the store okay and in the operations and saitesh uh, garu franchise anedi idi ee meer cheppina two models lo place ni batti kuda ivadam jarugutunda ప్లేస్ని బట్టి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అనేసి అంటే అక్కడ పాపులేషన్ ఎలా ఉంది అక్కడ వాళ్ళ స్పెండింగ్ లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ మన బ్రాండ్ కాంపిటీటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఓకే ఈ పారామీటర్స్ అన్ని వాళ్ళు అవైల్యుట్ చేస్తారు ఇనీషియల్గా ఇనీషియల్గా చేస్తారు చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఎక్కడో దగ్గర ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఇది టైర్ టూ అనుకోండి ఆల్రెడీ వీళ్ళు టైర్ టూ సిటీలో అది ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే ఈ పారామీటర్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఫ్రాంచైజ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎస్ సార్ అండ్ ఫస్ట్ మోడల్ మీరు అయితే చెప్పింది ఏదైందో మన ఓన్ గా జస్ట్ బ్రాండ్ బైంగ్ అనేది సో దాంట్లో పర్సంటేజ్ షేరింగ్ అనేది ఇలాంటివి
సక్సెస్ చేసేసాడు అండ్ ఇది ఇంకా రిప్లికేట్ చేయడం అనేది వీడు ఇప్పుడు చూస్తున్నాడు ఫ్రాంచైజింగ్ ద్వారా అనుకోండి ఇప్పుడు వీడే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి వంద లొకేషన్స్లో వీడు ఓన్ క్యాపిటల్ పెట్టాలి వీడి ఓన్ మ్యాన్ పవర్ని చూసుకోవాలి అండ్ మేనేజ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది సో రాధర్ వీడు ఏం చేస్తారంటే ఐ విల్ గివ్ యూ మై గుడ్ విల్ ఐ విల్ ట్రైన్ యువర్ పీపుల్ ఓకే ఐ విల్ గివ్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ టు యూ ఓకే యూ రన్ ద షో సో ఫర్ గివింగ్ దిస్ హీ విల్ టేక్ సమ్ ఫ్రాంచైజ్ ఫీజ్ అండ్ రాయల్టీస్ అది ఫ్రాంచైజర్కి అడ్వాంటేజ్ దట్స్ ద రీజన్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్లు మై డి థర్టీ వన్ థౌజండ్ స్టోర్స్ ఎక్స్పాండ్ క్విక్ గా ఎందుకు అయింది వాడి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా వాడి క్యాపిటల్ లేకుండా జస్ట్ బై గివింగ్ హిస్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ గివింగ్ హిస్ బ్రాండ్ హీ హస్ క్రియేటెడ్ దిస్ నెట్వర్క్ అంటే ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అండ్ ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అంటారు ఎస్ సో ఇందాక మనం చెప్పినట్లు ఫ్రాంచైజర్ వాడు అక్కడ లేకుండానే వాడి క్యాపిటల్ లేకుండానే వాడు మ్యాన్ పవర్ లేకుండానే హీఈస్ రన్నింగ్ ద షో హీస్ టేకింగ్ ప్రాఫిట్స్ హీస్ జస్ట్ ట్రైనింగ్ ద ఫ్రాంచైజింగ్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టేక్ ద బ్రాండ్ ఫ్రాంచైజీకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా వాడు ఏ సెగ్మెంట్లో అయితే ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడో ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ని వీడు ఇక్కడ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ రిప్లికేట్ చేయబోతున్నాడు సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ టు ద ఫ్రాంచైజీ ఓకే ఇప్పుడు మనం రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ బ్రాండ్ వాడు లోపల ఎంత బిజినెస్ చేస్తున్నాడు వాడు ట్రైనింగ్స్ ఏంటి వాడి స్టాక్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది లేకపోతే వీడి కాంపిటేటర్స్ నుండి ఎలా సర్వే అవుతున్నాడు వాడి స్ట్రాటజీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వీల్ యాజ్ అ లేమ్యాన్ వీ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ ఫ్రాంచైజ్ యూ యూ విల్ బీ బ్రాట్ ఇన్ టు దట్ ట్రాడర్ అండ్ యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బ్రాండ్ అన్ని తెలుసుకోవచ్చు అన్ని తెలుసుకోవచ్చు అండ్ యూ బికమ్స్ ద బ్రాండ్ కదా మీ నార్మల్ ఐడెంటిటీ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది యూ విల్ బికమ్ ద బ్రాండ్ ఇఫ్ యూ హ్ టేకెన్ ద కేఎఫ్సి యూ ఆర్ ద కేఎఫ్సి ఇన్ యూర్ లోకల్ మార్కెట్ so it's a great thing kadandi uh-huh. ipudu getting associated with such kind of brands mm. is really a privilege yes. so that privilege we can get through franchising yes, yes. thank you sai tejagar thank you andi